விநாயகர் சதுர்த்தி விழா பாரம்பரியம் மிக்க முதன்மையான விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது நமது புதுச்சேரி வரலாற்று பாரம்பரியமும் கலாச்சார சன்னலாகவும் விளங்கி வருகின்ற ஒரு பெருநகரம் இந்த நகரில் சிறப்புமிகு பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற அருள் நிறை மணக்குள விநாயகர் ஆலயத்தின் சிறப்பு தொகுப்பினை அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் புதுவை புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் மற்றும் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் அமைந்திருப்பதுதான் அருள்மிகு மணக்குள விநாயகர் ஆலயம் இந்த ஆலயம் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் புதுச்சேரிக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே அதாவது ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கும் முன்பே உள்ள ஒரு கோவிலாகும் மணல் குளத்து விநாயகர் என்ற பெயர்தான் மருவி மணக்குள விநாயகர் ஆனது என்கிறது வரலாறு புதுச்சேரியின் சுற்றுலா தலங்களிலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்று இது புகழ்பெற்ற விநாயகர் கோவில்களில் குறிப்பிடத்தக்கதும் ஆகும் கோவிலின் உட்பகுதியின் மேற்கூரையில் விநாயகர் பற்றிய பல வண்ண படங்கள் வரையப்பட்டு காண்பவரை அளவில்லா இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது கோவிலின் சுற்றுப்புற சுவர்களில் அதைப்போல் பல வண்ண படங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன இந்த கோவில் பிரசித்தி பெற்றதற்கான காரணம் ஒரு சித்தர் அவர்தான் தொள்ளைக்காது சுவாமிகள் இயற்பெயர் என்ன தாய் தந்தையர் யார் எப்பொழுது பிறந்தார் எங்கிருந்து வந்தார் என்பது யாருக்குமே தெரியாத ஒன்று புதுவை கோரிமேடை அடுத்த முரட்டாண்டி என்னும் ஊரில் உள்ள அம்மன் கோவிலில்தான் ஊர் மக்கள் பார்த்தார்களாம் இவரை இளம் வயதிலேயே தந்தையை இழந்த சுவாமிகள் தாயார் தனக்கு திருமண ஏற்பாடு செய்வதை கண்டு மிரண்டு போய் தன் குல தெய்வமான அம்மனிடம் முறையிட்டாராம் அப்பொழுது அம்மன் தன்னை அழைப்பது போன்று ஓர் ஒலி கேட்க அந்த ஒலியை கேட்டுக்கொண்டே நடக்க தொடங்கியவர் முரட்டாண்டி என்ற ஊரை அடைந்தவுடன் தன் நிலை அடைந்தார் அங்கிருந்த முத்துமாரியம்மன் கோவிலை அடைந்து அம்மனை வேண்டினார் இடைவிடாது தாயை வணங்கிக் கொண்டே இருந்தார் அதி அற்புத அழகு வாய்ந்த அன்னையின் தரிசன காட்சியை அன்று இரவு கண்ணார கண்டார் என்கிறது வரலாறு சுவாமி வாய் பேசா ஊமையானார் ஞான மோன நிலைக்குள் தன்னை நிறுத்தி கொண்டு யாவற்றையும் உணர்ந்தார் அங்கு சுவாமிகளுக்கு ஞானம் கிடைத்தது அத்துடன் அங்கிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவில் உள்ள புதுவைக்கு சென்று கடற்கரை அருகிலிருந்த மணர் குளத்தங்கரையில் ஒரு விநாயகரை பிரதிஷ்டை செய்து அவ்விநாயகரையே வழிபட்டு வந்தார் நாள்தோறும் காலையில் ஐந்து மைல் கல் நடந்து புதுவையை அடைந்து அங்கு விநாயகருக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்து வழிபட்டு விட்டு பின் அங்கிருந்து திரும்பவும் நடந்து முரட்டாண்டிக்கு வந்து அம்மனை வழிபட்டு வந்திருக்கிறார் இது அவரின் தினசரி வாடிக்கையானது முரட்டாண்டியில் பிரெஞ்சு அதிகாரிகளின் தொல்லைகள் அதிகமானதால் சுவாமிகள் அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்து புதுவை பாலாஜி திரையரங்கு அருகில் உள்ள ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளையின் தோட்டத்திற்கு வந்து ஒரு பகுதியில் சிறு குடிசை அமைத்து கொண்டு தங்கினார் மனித கூட்டத்தை விட்டு விலகி தனிமையை விரும்பிய சுவாமிகளுக்கு அந்த இடம் அவர் மனதில் அமைதியை தோற்றுவித்தது ஞான பூமியிலே சித்தர்கள் தவசீலர்கள் ஆத்ம சாதனையாளர்கள் தேடும் பேரின்பம் ஒளிரக் கண்டார் தன்னை இந்த புதுவைக்கு அழைத்து வந்த அந்த ஓங்கார ஒலியை வணங்கினார் தான் புதுவைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நோக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டார் அங்கிருந்து மணர் குளத்து பிள்ளையாரை நாள்தோறும் இருவேளையும் வழிபடச் செல்ல சுவாமிகளுக்கு மிகவும் வசதியாய் அமைந்தது பிள்ளை தோட்டத்து பகுதி மக்கள் சுவாமிகளின் மேல் மிகவும் அன்பாயிருந்து பணிவிடைகள் பல செய்தார்கள் காலையில் விநாயகரை பூஜை செய்வது வழக்கம் 
பின் முத்து மாரியம்மனிடம் நிஷ்டையில் அமர்வார் பின் முரட்டாண்டி செல்வார் இவ்வளவும் நடந்தே சென்று முடிப்பார் காலங்கள் சென்றன ஆத்ம சக்தி தீவிரமாக வெளிப்படத் தொடங்கியது தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகள் செய்து வந்ததோடு அவர்களின் குறைகளை கேட்டு தீர்த்து வைத்திருக்கிறார் அவரின் சித்து வேலைகளை கண்ட மக்கள் சுவாமிகளின் குடிசையை சித்தன் குடிசை என்று அழைத்து வந்தார்கள் இன்றளவும் அந்த பகுதி அந்த பெயரிலேயே அழைக்கப்படுகிறது அவரின் அருளால் அப்பெயர் மக்கள் மனதில் நிலைத்து விட்டது சுவாமிகள் காதில் பெரிய துளை இருந்ததால் பின்னர் அவர் தொல்லை காது சித்தர் என அழைக்க பெற்றார் தொடர்ந்து இவ்வாறு மணக்குள விநாயகரை பிரார்த்தனை செய்து வந்தார் இந்நிலையில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் விநாயகரை கடலில் வீசிவிட மாலையில் மீண்டும் அதே இடத்தில் விநாயகர் வந்துள்ளார் இது அப்போதே புதுச்சேரி மக்களுக்கு மிகவும் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியது அன்று முதல் இன்று வரை புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகவே உள்ளது புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு அயல்நாடு சுற்றுலா பயணிகள் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் புதுச்சேரி வந்தால் மணக்குள விநாயகர் ஆலயம் செல்லாமல் சென்றதில்லை என்று பொதுமக்கள் கூறுகிறார்கள் இங்கு தங்கத்தேரும் உள்ளது தங்கத்தேர் பக்தர்கள் நன்கொடைகள் சேகரிப்பு அடிப்படையில் முற்றிலும் செய்யப்பட்டது இந்த தேர் பயன்படுத்தப்படும் தங்கம் மொத்தம் எடை சுமார் ஏழு புள்ளி ஐந்து கிலோ மதிப்பீட்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் உயரமோ பத்து அடி அகலமோ ஆறு அடி மணக்குள விநாயகர் கோவில் தங்கத்தேர் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த தங்கத்தேர் பவனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் விஜயதசமி அன்று மேள தாளங்களோடு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்படும் மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் கோவில் யானை ஒன்று உள்ளது அதன் பெயர் லட்சுமி இந்த யானை மற்ற கோவில் யானைகள் போல் அல்லாது மக்களோடு மிகவும் அன்புடன் பழகி வருகிறது லட்சுமி யானை புதுச்சேரி மக்களால் பெரிதும் பேரன்போடு கண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்றும் உள்ளது மணக்குள விநாயகர் கோவில் நுழைவு வாயில் முன்பு லக்ஷ்மி நின்று கொண்டு பக்தர்களை வரவேற்பதை நாம் இன்றும் காண முடியும் பல குழந்தைகள் லக்ஷ்மியை காண்பதற்காகவே இங்கு வருகிறார்கள் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று முதல் புதுவை நகராட்சியின் யானை உரிமம் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது அதற்கான சான்று அதன் கழுத்தில் செப்பு பதக்கத்தில் பொறிக்கப்பட்ட ஓர் ஆபரணமாகவே அதனை காணலாம்